。早评号因纳吉，冯小刚有一部电影叫《我不是潘金莲》。电影讲述一个被丈夫污蔑为潘金莲的女人，十多年奔走申诉，坚持不懈为自己讨公道的故事。而在现实生活中呢，也有这么一个人，为了抓住杀夫凶手，他赌上了自己的十七年。搜集线索、办案侦破、追捕逃犯，本是一件非常专业的事，但他身为一个普通农妇，凭借自己坚持的力量也做到了。这期为你讲述农妇追凶十七年的故事。河南省项城市的南顿镇齐坡村，在这住的大多都是姓齐的村民，很多村民也都是沾亲带故的一大家族，在这生活多年。民办教师齐元德和村民李桂英本是高中同学，一九八六年，二十九岁的两人喜结连理。婚后，李桂英被选为村妇女主任。在村里各家都是人丁兴旺的环境下，齐元德却是三代单传，而李桂英生下了三男两女，改变了齐家这个局面。为了多赚些钱，齐元德辞去了工作，两人在家置办了机床做铆钉。齐元德还购置了一台拖拉机，帮人拉土，所有能赚钱的事情都干，既能干又肯吃苦。在那个年代，一年就能赚几万元，啊，彻底改善了家庭。一九九七年，他们俩成为村里第一个盖楼房的人家，还计划着再盖几间厂房，把铆钉厂扩大规模。在多年奋斗下，他们的条件在齐坡村也算是最好的。然而，一场突如其来的变故，彻底结束了这一家人令人艳羡的生活。一九九八年一月三十日，农历大年初三。村民都还沉浸在农历新年的喜庆氛围中。晚上七点左右，李桂英从姐姐家串门回来，就在她回村走到家门口几十米的地方，她和同村的齐学山、齐金山、齐宝山兄弟以及齐海营、齐阔军五人相遇。五人用难听的语言对她进行辱骂，扔砖头。李桂英不知道什么情况，只想马上回家，对方却越来越激动，开始动手，甚至还拿出了杀猪刀。一切都猝不及防，李桂英腿上腹部中了三刀，血流不止。听到动静的丈夫齐元德顺手抄了一把镰刀，从家里冲了出来，结果被齐海英一闷棍打倒。几个人开始围殴，齐金山拿起凶器捅刺，两人都失去抵抗能力后，几人迅速逃离。闻声赶到的村民马上把两人抬上农用车送往医院。由于失血过多，李桂英进入昏迷，齐元德也没了动静。这行凶的五人中呢，齐家三兄弟，齐金山、齐学山、齐宝山和李桂英家是前后院，就每天都会从他家门前经过。三兄弟的父亲和齐元德的父亲还是堂兄弟，他即便有这层关系在，还下死手是所有人都无法理解的。那由于当年李桂英在村中分管计生工作，齐金山和齐学山就怀疑他举报了自己的超生问题。那齐宝山怀疑齐元德的父亲在他的婚姻上说了坏话。那这几个兄弟本就是村里的恶霸，再加上怀恨在心，这案发前呢，三人找来关系较好的齐海英和齐阔军进行谋划，从而制造了这起惨案。而李桂英本人讲述，他没有举报过别人，但毕竟。他自己也存在超生的问题，而且后来镇里也给出具了证明，没有收到过他关于超生的举报。那后来李桂英说，原因还是对方红眼自己家里过得好，那早期就处处找茬欺负你，但夫妻两人呢就不吃他们那一套，针锋相对啊，矛盾日积月累啊，最后他们才动了杀心。李桂英在医院恢复意识后，赶忙询问丈夫的情况。亲戚说，齐元德在楼上病房已经脱离了危险。经过十三天的治疗恢复后，李桂英出院了。然而，当她抵达家门口时，屋里却没有传出熟悉的机床声，而是一反常态的安静。婆婆的痛哭和周围人的啜泣，她瞬间反应过来。丈夫已经没了。齐元德在当天送往医院的途中就已经死亡，在他住院的这段时间，后事都处理完了，就被葬在村西头的麦子地。李桂英无法接受这个现实，一夕之间感觉天都塌了。而且那个时候，他们最大的孩子十一岁，最小的三岁，上面还有老人要照顾。但也正是为了他们，李桂英选择重新振作。在丈夫的坟前，她暗暗发誓，既要为他报恩，把孩子拉扯大。也要为他报仇，让凶手受到制裁。
。相城市警方在案发当天接警后就到了现场，认定这是一起蓄意伤害致人死亡案件，也很快确认了五名凶案嫌疑人的身份。但他们全部连夜潜逃，需要进行侦查和抓捕。这李桂英一直以为抓凶手就像电视剧里演的一样，这嫌犯跑了嘛，警察开着警车四处捉拿，然后快速结案。但从自己住院十三天到一个多月的时间过去，丝毫没有听到任何进展啊，好的坏的都没有。所以李桂英就去要求追查啊，结果很失望。他们说这五人一夜之间销声匿迹，都不知道跑哪儿去了。全国这么大啊，寻找起来就像是大海捞针，要么就是这边等消息，或者你能提供线索就可以去抓了啊。就这样，她几次对警方敦促，但始终还是没有进展。为了尽快给丈夫报仇，李桂英把心一横，好，那就自己去追踪线索。可她只是一名普通的农妇，没有任何刑侦的经验，想通过一个人的力量在茫茫人海中找到凶手，简直就是天方夜谭，只能寻求更多人的帮助。因为他确信逃亡的五人肯定会在外面打工生存，村里每年也有很多外出打工的人。李桂英就拉着五个孩子在村里挨家挨户拜访乡邻，站在门前不断恳求：这家里男人没了，但自己还在，几个孩子还在，那大伙帮忙找找线索。如果在外碰到那几个人，就告诉一声。那抓到凶手以后呢？等我孩子有出息了。肯定会报答。这原本李桂英在村里的人缘就不错，还遭此厄运，乡里乡亲也感觉她很可怜，就答应了下来，愿意帮忙。仅仅过了半个多月，事情就有了眉目。一个在北京打工的村民偷偷告诉李桂英，在北京房山的一处工地看到过凶犯之一的齐学山。那李桂英第一时间将这个消息报告给了相城市警方，但对方说：“你得提供准确的地址啊，要不我们去了，万一不准确，这不就扑空了吗？”因为担心齐学山逃走啊，情急之下，李桂英带着一条毯子、一条床单和几件衣服，只身一人，连夜赶到北京。一位从没出过门的农妇，到了陌生的大城市，就人生地不熟，要找到准确的地址，在那个年代可以说是举步维艰。一路打听，一路走，饿了就吃馒头，渴了就喝点自来水。一番周折过后，终于找到了那个建筑工地，乔装打扮一番，在附近偷偷蹲守了几天后。果真看到了在逃的齐学山，于是他赶紧将线索汇报给北京当地警方，警方直接就派出人手进行抓捕。一九九八年三月，齐学山被捕归案。同年八月，李桂英还是根据村民提供的线索，得知齐宝山在山西省古椒市下面的一个镇子打工。有了第一次的经历，为了抓捕效率，直接就去了山西。山西警方同样很快就将齐宝山抓获。经法院审判，被抓捕的两人以故意伤害罪被判处了十五年有期徒刑。凭借自己的走访，侦查半年就抓到两名凶手，还让他们受到了制裁。啊，李桂英大受鼓舞。原本以为抓到其他三人也问题不大，但那次判决之后，两年时间，他再也没有寻到任何线索。他更不会想到，为了抓到全部剩下的逃犯，他整整花了十七年。二零零零年秋天，李桂英终于打探到，这剩下的三名在逃嫌犯仍可能在新疆。李桂英带上一千块钱，坐三十多个小时火车到乌鲁木齐。当他到达指示地点时，却被告知，不久前嫌犯刚刚离开。而更糟糕的是，他发现自己的钱包不见了。但跨越大半个中国来的啊，不可能就这么放弃。为了维持在新疆的生存，他最先只能和人乞讨，捡矿泉水瓶，封餐露宿，做临时工。只要一有时间，就穿梭在乌鲁木齐或者伊犁的大街小巷，走的地方太多，甚至磨破了鞋底。好几次离目标仅一步之遥，可最终还是没有收获。回到河南，他买来很多法律相关的书籍，苦学侦查学知识，其中包括民法、民事诉讼法。刑法学啊，不仅对一些法律条文背得滚瓜烂熟，对于一些缉凶方法，他也进行重点记录。靠着学来的追凶技巧，他会乔装打扮，然后继续搜集情报，让自己的姐姐和姐夫专门去新疆打工，长期潜伏，还将一些外出打工的村民发展为自己的线人，算是布下了一张情报网。根据老乡们提供的消息，只要一有线索，无论真假，马上就过去。就这样，他南下海南，北上北京，西到新疆伊犁，东至山东青岛，跑了七八个省份，每年都会出去几次，每年大概有四五个月就在外面追凶。有人提供线索，自然也有人给仇家报信。每次都满怀希望出发，感觉离凶手越来越近，可每次都是遇不到，也抓不住
，无功而返。追凶之路千难万阻，回到家，李桂英还要为生存努力。因为齐坡村里有好多逃犯的亲戚，他为了排除隐患，带着家人搬离了齐坡村，在项城市郊租了一个院落安顿下来。在这里，他把铆钉厂重新办了起来。外出的日子里，三个小的孩子被寄养到亲戚家，大儿子和二儿子每人两年轮流上学。那不上学的那个就留在家里，用父亲留下的设备。做铆钉，孩子们无论上学还是工作都很刻苦。每次李桂英回到家里，都能看到儿子手都累弯了。他们也一起支撑起了这个家。那尽管每次孩子们都时常想念母亲，希望她别再离开，而且这样在别人眼中年复一年、近乎魔怔一样的追凶、近乎偏执的性格，也让很多人看不下去了。有很多人都劝过他，该放就放下。但他却得到其他家人和长辈的支持，因为疼永远在自己的身上啊！既然这么辛苦，就更应该早日抓到凶手，让他们付出代价啊！无论别人帮不帮忙或是否履行职责，自己绝对不能放弃。只要这几个凶手找不到，日子就没法继续向前。他坚信，只要他们不跑到国外，就一定能抓回来。就这样，十年过去了，直到二零一零年。终于出现转机，当年被判刑的齐学山和齐宝山被释放。出狱不久，他们就张罗在村里盖起了新房，这就引起了李桂英的警觉。这兄弟两人都坐牢十年，没有收入，怎么可能有钱盖房子呢？啊，猜测一定是在逃的哥哥齐金山暗中资助他们。那既然要打钱，双方就一定有电话来往。李桂英就凭借在书上学到的刑侦学知识，设法搞到了齐学山的通话记录。对通话记录逐一分析，并且根据号码归属地和通话频率做了不同的记号，最终锁定了一个新疆号码。号码经常在晚上给齐学山打电话，通话时间很长。那结合之前乌鲁木齐的情报，很可能就是齐金山。那李桂英立即将这一线索告诉在新疆的线人，报告给了新疆警方，很快就获得突破。他们发给李桂英一段男子的视频。他一眼就认出，这人正是自己追寻了十三年的齐金山，而他就是当年持刀杀人的主犯。二零一一年三月，一直生活在乌鲁木齐的齐金山被捕。二零一二年一月六日，齐金山一审被判处死刑，河南省高级人民法院裁定驳回判决，由周口市中级人民法院再审。三年后的二零一五年七月，齐金山由原来的死刑改判为死刑，缓期两年执行，限制减刑。李桂英对这一结果大失所望啊！主犯齐金山一没有投案，二没有任何良好表现。他后来得知，是因为当年的关键证据——凶器，已经缺失。那之前在等待齐金山审判结果的同时，他也在关注另外两名还在逃亡的齐海英、齐阔军，已经十七年了，这两人还是逍遥法外。二零一五年，李桂英回村给丈夫上坟时，听到了一个惊人的消息：在逃的齐海英改名字了，还回过当地来照了第二代身份证照片。啊，这就难怪啊，这些年都是按照原名去找的，所以就杳无音讯。在托人查询后，李桂英发现，早在二零零九年，齐海英的户口就已注销，他的名字也改成了齐好记，年纪也改了，原本一九七三年出生，改成了一九七二年。而且这个货重新办理第二代身份证，照相的时候还穿着白衬衫、西装，还扎着领带啊，板板正正的拍了证件照。那这叫个什么事儿呢？啊，李桂英彻底懵了。就很离谱啊！你一个逃犯还敢回家，竟还能顺利改名字，还去派出所，能办新的身份证？这警方难道一点都不知道吗？这为什么没被抓呢？这名字又是谁给改的？关于这个事情，今日说法栏目还专门进行了采访。那相关警方的解释是，案后第二年，一九九九年的时候，啊，开展换发新的常住人口登记表，因为每个派出所、啊、管辖人口众多。所以当年这个事情开展的时候，就是依托村委会进行统计。那齐海洋的父亲就是当时的村委干部，在统计常住人口登记表的时候，把逃犯儿子的原始户口登记信息给改了啊，名字改成了齐好记啊，这个新名字非常好记。但最终负责户口登记的民警没有注意到，造成了疏漏。
这李桂英还发现啊，虽然齐海洋、齐阔军二人处于批捕在逃状态，但在公安网上并没有他们的通缉追逃信息。而公安部早在一九九九年就要求各地将外逃人员上网通缉，但这两人又是什么情况呢？对此，警方称是由于当时登记在逃人员信息的时候，基层民警没有找到二人的照片，因为缺失这个条件，就没有办法登记到网上进行通缉。啊，可明知道缺失重要户籍信息，却也不了了之。那还有更离谱的，那齐阔军在外逃期间，还和媳妇生了一个儿子，亲媳妇也是亲儿子。李桂英丈夫是一九九八年一月三十日遇害。那户口显示，齐阔军儿子出生日期是一九九九年六月，案发后的一年半，也就是说，齐阔军跑路半年后，还和妻子同房。而且是回村同住过，期间还一直和家人保持着联系。最近几年，妻儿全都搬走啊，据说是一家人在外面都团聚了。面对这些近乎魔幻的情况，那李桂英感到失望、无奈和愤怒。她决定求助媒体来扩大事件影响力。二零一五年十一月七日，河南一家电视台报道了李桂英的遭遇。报道后第二天，项城警方成立了追捕小组，奔赴北京。不到一周，十一月十三日。他们在北京警方配合下，将逃犯齐海洋抓捕归案。十二月三日，最后一名逃犯齐阔军在新疆抓获，最终齐海洋被判处无期徒刑，齐阔军有期徒刑十五年。至此，这桩凶案终于在十七年后尘埃落定。从河南当地媒体报道之后，到最后一名逃犯被捕，警方二十七天就将剩下两人全部抓到，效率非常快，一抓一个准。那李桂英前前后后却花了十七年，虽然她如释重负，但从四十岁到年近六十，她无暇顾及自己生活和其他人，那家人和五个孩子全都遭了太多罪。如果杀夫仇人在十七年前就被抓住的话，一切。又会是什么样子呢？那项城警方正面接受了媒体采访，说当年并非如李桂英口中那般啊推诿责任，其实是有参与到五人的抓捕的。那这个事情也引起了上级重视，省公安厅成立了一个调查组，最终认为相关警员在户籍管理存在疏漏等问题，当年存在涉嫌不积极、失职渎职相关人员，一切都交由检察机关进行了处理。追凶的十七年里，每当李桂英坚持不住的时候，她就会到丈夫的坟前哭一场。每次在丈夫面前哭得像个孩子，哭过之后继续前行。二零一五年十二月，五名凶手全部落网后，李桂英特意来到丈夫的坟前，告诉他这个好消息。告慰亡灵后，家人的生活也将进入美好的新篇章。十七年的追凶，让他成了民间懂法用法的典型人物，会用这些年积累起来的法律知识去帮助每个有需要的人。他也心怀感恩，感谢所有帮助过自己的人。如今五个孩子都已成年，五兄妹中四人考上公务员，三人学了法律，也进入了公检法系统工作。李桂英告诉儿女，一定要成为维护法律的卫士。而对于他的人生来说，一切是不可倒转的。这些年，李桂英受了太多委屈和不公，有些事情装在心里，永远忘不下，不确定能否放下烙在心里的痛苦，去开始新的生活。太苦太累了，给人说这个法律不是用来扶贫的，又不是刻在石头的，但是刻在每一个公民的心里。那这是一个关于希望。和坚持的故事，社会太过复杂，人心也太过浮躁。但希望在这样混沌嘈杂的环境中，每个知晓这个故事的人都能有所触动啊！坚守信念，矢志不渝。以上就是本期的所有内容，到最后别忘了点赞支持大吉，我谢谢你了。